ஹலோ திஸ் இஸ் ப்ரொஃபஸர் முத்துகிருஷ்ணன் ஸோ ஹீட் அண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் சுவரை பற்றி யூனிட் ஒன் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ஸோ அதை பாருங்கள் இப்போ யூனிட் டூ வந்து கன்வெக்ஷன் ஸோ கன்வெக்ஷனில் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது ஸோ எதில் இருந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வரும் எப்படி பார்க்கணுங்க ஒரு 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 சாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஒன்று சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ யூனிட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்படி நம்ம பிரிக்கலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் அதாவது ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ இன்டர்னல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ பொறுத்த வரைக்கும் பிளேட்டு டியூப்பு ஸ்லாபு அப்படி அப்படிங்கிற கீ பாயிண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வரும் ஸோ அது மா அது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இன்டர்னல் ஃப்ளோங்கிறது டியூபு மட்டும்தான் புரியுதுங்களா ஒரு சர்க்குலர் டியூபு அதுக்குள்ளே ஃபுல் ஏரோ இல்லை ஃப்ளூடோ ஃப்ளோ ஆகும்போது கன்வெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இன்டர்னல் ஃப்ளோ பார்க்குறது ஸோ இன்டர்னல் ஃப்ளோ ஆகட்டும் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளோ ஆகட்டும் இதில் ரெண்டுமே வந்து ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கும் போது சம் வெலாசிட்டி யூ கொடுத்துருப்பாங்க புரியுங்களா வெலாசிட்டி கொடுத்துருந்தாலே வந்து அது வந்து ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷன் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ வெலாசிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வெலாசிட்டியை வச்சு ரெனால்ஸ் நம்பர் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ரெனால்ஸ் நம்பருது ஆரி கிள்டு யூடி பை நியூ விஸ்காசிட்டி போட்டு அந்த ஃபார்முலா போட்டால் ரெனால்ஸ் நம்பர் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ ரெனால்ஸ் நம்பர் எவ்வளோ வருது அது லேமினார் ஃப்ளோவா டர்புலன் ஃப்ளோவாங்கிறது ரெனால்ஸ் நம்பர் எவ்வளோ வருதுங்கிறத பொறுத்து மாறும் ஸோ லேமினார் ஃப்ளோ வாங்கினா அதுக்குன்னு தனி செட் ஆஃப் ப்ரா ஃபார்முலாஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் டர்புலண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்குன்னு தனியாக செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் சில இடத்துல பார்சிலி லேமினார் அதுக்கப்புறம் டர்புலண்ட்டாக மாறக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்குது ஸோ ரெனால்ஸ் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஸோ அந்த ரெனால்ஸ் நம்பரை வச்சு அதுக்குண்டான ஃபார்முலா நசல் நம்பர் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அந்த நசல் நம்பரை வச்சு ஹெச்சு கன்வெக்டிங் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோ எஃபிஷியன்ட் அதை எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடணும் ஃபைனலாக அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் வேல்யூ வச்சு கியூ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சில ப்ராப்ளத்தில் இதோடு முடிஞ்சிடும் ஹெச் கண்டுபிடிக்கிறதோட முடிஞ்சிடும் ஃபர்தராக எக்ஸ்டர்ன் பண்ணணும்னா கியூ எவ்வளோங்கிறது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்க சொல்லி ப்ராப்ளத்தில் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது கியூ கேட்டாங்கன்னா கியூ இக்குள்ள ஹெச்ஏ இன்ட்டு டெல் டி போட்டோமா நமக்கு எவ்வளோ ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ்டு கன்வெக்ஷனில் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன்லேயும் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் பிளேட்டு ஹரிசாண்டல் பிளேட்டு இல்லை ஹரிசாண்டல் டியூபு வெர்டிகல் டியூப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து மெயினாக இந்த ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் யூனிட் டூவில் வந்து வந்து வந்துருக்கும் ஸோ இதில் பொறு பொறுத்த வரைக்கும் வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க வெலாசிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க வெலாசிட்டி கொடுக்கல அப்படின்னா அது வந்து ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் நேச்சுரல் கன்வெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கணும் ஸோ வெலாசிட்டி கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஜிஆர் பிஆர் நம்பர் நம்ம டேட்டா புக்கில் ஃபார்முலா இருக்குது அதை வச்சு ஜிஆர் வேல்யூ பிஆர் வேல்யூ எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஜிஆர் பிஆர் வேல்யூ வச்சு நசல் நம்பர் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நசல் நம்பர் வச்சு ஹெச்சு தென் எந்த ஹெச்சை வச்சு கியூ எவ்வளோங்கிறது இதுக்கு ச இந்த இந்த ப்ரொசீஜர் காமனாக ஆசை வச்சு இங்கே பார்த்த மாதிரியே தான் ஸோ ஹெச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஹெச்சை வச்சு கியூ ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஹெச் கண்டுபிடிக்கிற நசில் நம்பர் கியூ ஹெச்சை வச்சு கியூ அந்த நசில் நம்பர் ஹெச் கியூ நசில் நம்பர் ஹெச் கியூ இது மூணும் வந்து இந்த சேம் அப்படியே ஒரு டிட்டோ இங்கே ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷனுக்கு ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனுக்கு ஒரே மாதிரி வரும் வேறாஸ் இங்கே வெலாசிட்டி கொடுக்காததுனால இந்த கிராஸாஸ் நம்பர் ரெண்டல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்கே ரெனால்ஸ் வெலாசிட்டி கொடுத்ததுனால ரெனால்ஸ் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுதான் வித்தியாசம் இப்போ ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனில் ஒரு வெர்டிகல் பிளேட்டோட ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் A large vertical plate, 5 meter height, is maintained at 100 degrees Celsius and it is exposed to air at 30 degrees Celsius. So, there is a plate. So, there is a plate that is 5 meter height. So, there is a temperature of 100 degrees Celsius. There is a temperature of 100 degrees Celsius. And it is exposed to air at 30 degrees Celsius. And the Sudana plate is in the air. So, there is a temperature of air at 30 degrees Celsius. So, there is a temperature of air at 30 degrees Celsius. கேல்குலேட் த கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஹெச் என்னங்கிறது கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நார்மல் ஒரு பிளேட்டு ஸோ பிளேட்டு சூடான பிளேட்டு அப்படியே ஏரில் வைக்கிறோம் ஸோ ஏரில் வைக்கும் போது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அதாவது கன்வெ
ஸோ பிளேட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கும் போது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளேட்டு அதாவது வால் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பிளேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டிடபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் தென் ஏர் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃப்ளூட் டெம்பரேச்சர் டி இன்ஃபினிட்டி டி ரெகுலராக எடுத்துக்கோம் இன்ஃபினிட் டெம்பரேச்சருங்க மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கு டேட்டா டு ஃபைண்ட் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட் தான் கன்வெக்டிவ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஎிஃபிஷியன்ட் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஹவு மச் அப்படிங்கிறத என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச்ங்கிறத எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே சொன்னால் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் வெலாசிட்டி கொடுக்கல வெர்டிகல் பிளேட் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குது ஸோ அதனால் ஃப்ரீ கன்வெக்ஷனுங்கிறத கிளியராக டெட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃப்ரீ கன்வெக்ஷன் ப்ராப்ளம் வந்துட்டாவே நம்ம வந்து டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஸோ டிஎஃப் நத்திங் பட் என்னதான் டிடபிள்யூ ப்ளஸ் டி இன்ஃபினிட்டி டிவிட் பை டூ ஸோ நூறு ப்ளஸ் முப்பது நூற்றி முப்பது ஜீரோ பை டூ சிக்ஸ்டி இல்லை கிளியரும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் யூனிட் வந்து டிகிரி செல்சியஸ்லேயே வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்லணும் புரியுதுங்களா ஸோ அறுபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸ் ஏரு அதுக்குண்டான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டேட்டா புக்கில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டேபிள் எடுத்து தெரிவி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அறுபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஒன்று அறுபது இருக்கும் இல்லை எழுபது இருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க மீடியம் வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஆவரேஜ் வேல்யூங்கிற மாதிரி ஸோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென்சிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் நியூ நைன்டீன் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் பிராண்டல் நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் கண்டக்டிவிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் த்ரீ ஒன் வாட் பர் மீட்ரு கெல்வி ஸோ அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டி போதும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு டென்சிட்டி விஸ்காசிட்டி பிராண்டல் நம்பர் தென் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா டேட்டா புக்லேருந்து எடுத்து எழுதியாச்சு ஸோ இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸு இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் ஹெச் ஈக்குவல் டு என்னங்கிறத தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஹெச் பார்த்திங்கன்னா எங்கே வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நசல் நம்பர் ஃபார்முலாவில் தான் வருது என் ஈக்குவல் டு ஹெச்எக்ஸ் பை கே ஹெச் எல்லனு போடலாம் அது கூட தப்பு இல்லை இல்லை டயாமீட்ரு இருந்துச்சுனா ஹெச்டி பை கேன்னு போடலாம் ஜென்ரலாக ஒரு லென்த் வருன்னு வச்சுக்கோங்களா ஸோ இதில் இந்த ஹெச் தான் நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது புரியுதுங்களா ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த நசல் நம்பர் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் மீதி எல்லாமே நமக்கு கொடுத்துருக்கு இது வந்து லென்த் அது கொடுத்துருக்குது இது வந்து கண்டக்டிவிட்டி இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து எடுத்து எழுதியாச்சு நசல் நம்பர் தெரிஞ்சால் போதும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம ஹெச் எவ்வளோங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ நசல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஜிஆர்பிஆர் வேல்யூ என்னங்க அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் நசல் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஆர்பிஆர் வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அது என்ன ஃபார்முலா எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுவும் வந்து டேட்டா புக்லேயே இருக்குது இது லேமினார் ஃப்ளோவில் வருதா இல்லை டர்பலன் ஃப்ளோவில் வருதாங்கிற மாதிரி அங்கே பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த நசல் நம்பர் ரேஞ்சை பொறுத்து ஜிஆர்பிஆர் ஃபார்முலா வந்து எவ்வளோ என்ன ஃபார்முலா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது டேட்டா புக்கை பொறுத்து மாறும் ஒவ்வொரு அந்த வேல்யூ பொறுத்து ஒவ்வொன்றும் மாறும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம இந்த ஜிஆர் எவ்வளோ பிஆருங்கிறது பிராண்டல் நம்பர் நம்ம இங்கே ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டேபிள்லேருந்து எடுத்தாச்சு இப்போ ஜிஆர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஜிஆர் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா ஜிஆர் ஈக்குவல் டு ஜி பீட்டா எல் கியூப் டெல் டி டிவைட் பை நியூ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இது வந்து இதுவும் டேட்டா புக்லேயே இருக்குது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன்று தெரியும் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் எல் வேல்யூ கொடுத்துருக்கு லென்த்து டெல்டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் போட்டுற முடியும் நியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேருந்து எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நமக்கு தெரியாதது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்டா பீட்டா தான் தெரியாது ஸோ பீட்டா ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிஎஃப் ஸோ இந்த டிஎஃப் வந்து கெல்வியனில் இருக்கும் புரியுங்களா ஸோ அப்போ ஏற்கனவே நம்ம டிஎஃப் கண்டுபிடிச்சிரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த டிஎஃப் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண இன் கெல்வியனுக்கு மாற்றி போடணும் போட்டிங்கன்னா பீட்டா ஈக்குவல் எவ்வளோ ஒன் பை டிஎஃப் வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்னு போட்டுக்கோங்க சால்வ் பண்ணும்போது
ஸோ இப்போ ப்ராப்ளம் ஃபர்தராக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ பீட்டா ஈக்குவல் டு திஸ் மச் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடும் தென் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜிஆர் வேல்யூ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஜிஆர் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் இன்ட்டு பீட்டா வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு எல்கியூப் லென்த்து பார்த்தீங்களா ஃபைவ் ஃபைவ் கியூ இன்ட்டு டெல்டி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இன்னொன்று முப்பது ரெண்டுமே ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ போட்டு மைனஸ் பண்ணாலும் அதே தான் வரப்போகுது அப்போ நூறு மைனஸ் முப்பது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம செவன்டீன் போட்டுக்கலாம் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் தான் போட போகிறோம் நம்ம கெல்வினில் ஆட் பண்ணி போட்டாலும் அதே வேல்யூ தான் வரப்போகுது டிவைட் பை நியூ ஸ்கொயர் நியூ வேல்யூ வேல்யூ நைன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ப்ராக்கெட்லாம் கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும் கேல்குலேட்டரில் சப்ஜூட் பண்ணும்போது க்ளியராக சப்ஜூட் பண்ணுங்கள் கேல்குலேட்டர் ஆப்ஷன்ஸ் சார் கரெக்டாக தெரியல அப்படின்னா ஆன்சர் உங்களுக்கு தப்பாக தான் வரும் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணும்போது ஜிஆர் வேல்யூ எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா ஜிஆர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ ஜிஆர் இன்டு பிஆர் எவ்வளோ ப்ராண்டல் நம்பர் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஜிஆர் பிஆர் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்களா ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் அப்படிங்கிற வேலையை கிடச்சோம் இது கிரேட்டர் தான் டென் பவர் நைன் இந்த டர்புலண்ட் ஃப்ளோனு வருது இந்த வேல்யூ பார்த்திங்களா இது டென் பவர் லெவனில் இருக்குது இங்கே நமக்கு டென் பவர் நைன் இந்த லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது டென் பவர் நைனுக்கு கீழே இருந்ததுனா லேமினார் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறா அதுக்கு ஒன்று நான் ஃபார்மஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே கிரேட்டர் தான் டென் பவர் நைன் அப்படிங்கும் போது இங்கே டென் பவர் லெவனில் வந்துருக்குது ஸோ டர்புலண்ட்டு ஸோ டர்புலண்ட் கண்டிஷனில் இந்த பிளேட்டுக்கு வெர்டிகுலர் பிளேட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்திங்களா நசில் நம்பருக்கு நசில் நம்பர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த ஃபார்முலா டேட்டா புக்கில் இருக்கிற ஃபார்முலா தான் எல்லா ஃபார்முலாவும் டேட்டா புக்லேயே இருக்குது டேட்டா புக்கை கரெக்டாக நீங்கள் ரெஃபர் பண்ண தெரிஞ்சிட்டாவே போதும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஜிஆர் இன்ட்டு பிஆர் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஸோ இந்த டர்புலண்ட் கண்டிஷனுக்கு நசல் நம்பருக்கு உண்டான ஃபார்முலா இது தான் ஸோ இப்போ இந்த நசல் நம்பர் சப்ஜூட் பண்ணால் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜிஆர் ஜிஆர் வேல்யூ ஜிஆர் இன்ட்டு பிஆர் ஏற்கனவே இங்கே சால்வ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அப்படியே சப்ஜூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் லெவன் ஹோல் பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 சால்வ் பண்ணால் நசல் நம்பர் என்ன ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்தீங்களா செவன் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் அப்படின்னு வரும் ஒரு நம்பர் தான் நசல்ட்டு நம்பர் யூனிட்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த நசல் நம்பர் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம இங்கே சப்ஜூட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப் சப்ஜூட் பண்ணால் செவன் சிக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஈக்குவல் டு ஹெச்சு ஹெச்சு தான் நமக்கு தெரியாது இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை கே கனெக்டிவிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ நைன் த்ரீ ஒன் இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஃபைனலாக ஹெச் எவ்வளோ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைனலாக சால்வ் பண்ணால் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் கேள்வின் அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம எந்த கண்டிஷனுக்கு எந்த ஃபார்முலா எடுக்கணுங்கிறத நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து யூனிட் டூவில் செகண்ட் ஆஃபில் வரக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எந்த கண்டிஷனுக்கு எங்கே எந்த ஃபார்முலா எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் க்ளியராக டிஃபைன் பண்ணிக்காங்க ஸோ ஃபர்தராக ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம